السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه رحمه الله تعالى باب التيمم في الوضوء والغسل قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصه بنت سيرين عن ام عتيه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن في غسل ابنته ابدانا بيا منها ومواضع الوضوء منها মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের হেদায়ত দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সালাতিম ও সালাম নাজিল হফি রসুল সাল্লাহসাল্লামের ওপর ধারাবাহিক আলোচনা সহিহুল বখারির প্রতি জমাবারে আমাদের যে চলে আসছে তার পর্ব হচ্ছে ওজু ওজু সম্পর্কে আমাদের আলোচনার আজকে পর্ব নম্বর আট ইমাম বখারি রহমাহল্লার কিতাবের অধ্যায় নম্বর একত্রিশ হাদিস নম্বর একশো সাতষট্টি আজ তারিখ দোসরা জামাদ সানি চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ হিজরি মোতাবেক পনেরোই জানুয়ারি দু হাজার একুশ বলছেন এম বোখারি আহমদুল্লাহ আলী বাবু তৈয়ামনে ফিল ওজু এ ওয়াল গোসলে এ অধ্যায় হচ্ছে ডান দিক থেকে শুরু করা ওজুতে এবং গোসলে গোসলে যদি পড়া হয় তো গোসল করা আর গাসলে যদি পড়া হয় তো ওর মানে হচ্ছে ধৌত করা ওজুর ক্ষেত্রে আর ধৌত করার ক্ষেত্রে শরীরের যে কোনো অঙ্গ যখন ধৌত করছেন ডান অথবা বাম দুই দিক ধুইবেন তো আগে ডান দিক থেকে শুরু করবেন তো গাসলে পড়লেও অসুবিধা নেই আর গোসলে পড়লে অসুবিধা নেই তবে ওজুর পাশাপাশি গোসল কারণ দুটো কাজই হচ্ছে কখনো ফরজ কখনো মুস্তাহাব ওজু করা এবং গোসল করা সুতরাং আর ওজু তাতেও পেশ দম্মা দিয়ে মানে উজু করা ওজুর কাজগুলি আর আল গোসল গাইনে দম্মা পেশ দিয়ে তার মানে হচ্ছে গোটা শরীর ধৌত করা বা গোটা শরীরে পানি প্রবাহিত করানো যার নাম গোসল তাহলে ডান দিক থেকে উজু এবং গোসলে ধৌত শুরু করা ধোয়া আপনি বাম দিকে ধুইবেন কিন্তু ধোয়া শুরু করবেন ওজুর অঙ্গগুলি অথবা গোসলের সময় গোসলের অঙ্গগুলি ডান দিক থেকে এর হুকুম কি ওয়াজেব না সন্নাত মুস্তাহাব সন্নাত বা মুস্তাহাব মানে উত্তম উত্তম তাহলে এর বিপরীত যদি কেউ করে বাম দিক থেকে যদি ধোয়া শুরু করে তো জায়জ কি না যখন মুস্তাহাব বললেন উত্তম বললেন তাহলে অনুত্তম হলো জায়জ অনুত্তম হলো জায়জ গোসলের ক্ষেত্রে সহজ লাগছে আমরা অধিকাংশ সময় ইসলামকে বুঝি আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপট আমরা যে পরিবেশে বসবাস করছি ওই পরিবেশে প্রেক্ষাপটে ওখানে কেমন প্রচলন আছে গোসলের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু খেয়ালই করি না যারা ধার্মিক নামাজি তারাও খেয়াল করি না যে গোসলের সময় এইদিকে পানি ঢাললেন না ওই দিকে পানি ঢাললেন ধরেন একটা মগে পানি নিলেন এই দিকে ঢাললেন না ওই দিকে ঢাললেন না মাথায় ঢাললেন কিন্তু খেয়ালই করেন না এমন যদি হাতে ধরে বলি পাঁচটা লোক হয়তো উঠাইতে পারবেন না যে আমরা এরকম খেয়াল করে না আমি আগে ডান দিকে ঢালি তারপরে বাম দিকে ঢালি পাওয়া যাবে না কিন্তু উজুর ক্ষেত্রে যদি বলি যে আপনার উজু আগে ডান দিক থেকে শুরু করে না বাম দিক থেকে বলছে জীবনও বাম দিক থেকে করি না আছে না নেই অথচ হুকুম একই হুকুম একই উজুর বিষয়ে যেহেতু আমরা বিপরীতটা করি না বাম দিকে কখনো সেই জন্য এটাকে বড় অপরাধ না যাই কাউকে যদি ধরো আগে বাম হাত ধুয়ে নিল বাম হাত ধুয়ে নিল তারপরে ডান হাত ধুয়েছে বাম পা ধুয়ে নিল তারপর ডান পা ধুয়েছে তো বলবে তোমার উজুই হবে না সবাই ভুত দিয়ে দিল আপনারা হ্যাঁ হারাম কাজ করলেন আপনি উজুই হবে না আপনি বেদাতি বলে ওকে লেবেল লাগিয়ে দিবেন হাই তাই না কিন্তু অনুত্তম কাজ করলো অনুত্তম কাজ উত্তমের খেলাফ কাজ করলো সন্নতের খেলাফ কাজ করলো কিন্তু সেটা বেদাত নয় আর সেটা না যায় হারামও নয় বুঝা গেছে 
বাস আলা বুঝেন ঠিক ওই রকমই যেমন গোসলে গোসলে ডান দিক থেকে এই দিক থেকে পানি না ঢেলে যদি বাম দিক থেকে পানিটা ঢেলে দেয় তো চাইস কিন্তু উত্তম ছিল ডান দিক থেকে পানি ঢালা জি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো এই তৈয়াম্মনের হুকুম অর্থাৎ ডান দিক থেকে শুরু করার হুকুম সার এই বিধান হচ্ছে উজুর ক্ষেত্রে গোসলের ক্ষেত্রে সন্ন্যাত মুস্তাহাব বা উত্তম অজীব নয় অজীব নয় যে বিপরীতটা না যায় অজীবের বিপরীত কি না যায় জাহারাম ফরজ অজেব এর বিপরীত হচ্ছে না যায় জাহারাম মুস্তাহাব উত্তম এর বিপরীত হচ্ছে হ্যাঁ মকরু অপছন্দনীয় অপছন্দনীয় জি হ্যাঁ আর জায়েজ কাকে বলে দুটাই সমান জায়েজ সমান এরকম করলেও যেমন না করলেও তেমন না নেই গিয়েছে না কোন হাজ মাঝে মাঝে কর্নিসে যাওয়া সমুদ্রের বিচে যাওয়া কি জায়েজ গেলে নাকি আছে কোন নাকি না না গেলে গুনা আছে কিছু নেই সমান বাস ওখানে গিয়ে গুনা করেন না গুনা যে কোনো জায়গায় করলে গুনা আর নেকি যে কোনো জায়গায় করলে নাকি আপনি ওখানে যে যদি নেকির কাজ করেন মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দিলেন মানুষকে অন্যায় কাজে বাধা দিলেন সেখানে মানুষ ময়লা আবর্জনা করে হেসে পরিষ্কার করে দিলেন কারো উপকারে আসলেন তো নেকির কাজ করলেন আপনার নেকির কাজের জন্য কিন্তু কাজটি আপনার নেকিরও নয় গুনারও নয় যাইজ যদি আপনি নেকির সাথে জড়িত থাকেন ভালো ভালো কাজ করলেন আপনি গোনার সাথে জড়িয়ে যান তো হারাম কাজ করলেন জি পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণ আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছ তো এই ফেখি আকাম এগুলিকে বলা আকাম খামসা পাঁচটি ফেকার আকাম রয়েছে মানে বিধি বিধান হুকুম রয়েছে যেমন আমরা জিজ্ঞাসা করি এর হুকুম কি বা বাংলা বলি এর বিধান কি মানে পাঁচের এক হইতে হবে পাঁচের এক হয় ফরজ অজেব আর ফরজটা হচ্ছে অজেব আর না হইলে হারাম কয়টা হলো দুইটা মুস্তাহাব সন্নাত আর না হলে ওর বিপরীত মাকুরু অপছন্দনীয় কয়টা হইল চারটা হইল আর একটা হচ্ছে মোবাহ জায়জ মোবাহ মানে জায়জ কথা বোঝা গেছে আর জায়জ মানে বৈঠ কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আপনাদেরকে যে ইসলামের বিধান কয়টি কি বলবেন কি বলবেন আমি তো বললাম পাঁচটি ফরজ হারাম আর উত্তম মুস্তাহাব হ্যাঁ বা মন্ধু গরিনাম মুস্তাহ আর মকরু আর একটা হচ্ছে তো ডান দিক থেকে শুরু করা উজু গোসলের ক্ষেত্রে কি পাঁচটার মধ্যে কোনটা মুস্তাহ উত্তম মুস্তাহ জি মুস্তাহ মানে উত্তম প্রখ্যাত তাবেই রমণী বড় আলেমা ছিলেন অনেক মহিলারা বড় বড় আলেমা ছিলেন যুগে যুগে তাবে ইন্দের যুগে হাফসা বিন্দে তিনি বর্ণনা করছেন অম্মে আতিয়া রাজি আল্লাহ তালহা থেকে জি মহিলার মহিলার কাছ থেকে বর্ণনা করছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু কখনো কখনো পুরুষের কাছ থেকে বর্ণনা করছেন কিন্তু পুরুষের কাছ থেকে বর্ণনা করার মানে এই নয় যে তারা এরকম ক্লাস করতেন পুরুষের কাছে অথবা আপনার যেমন আজকাল বেহায় বেপর্ধা মিক্সিং ক্লাস সহশিক্ষা এই সহশিক্ষা না সহশিক্ষা ইসলামে হারা সহশিক্ষা পুরুষ নারীর অবাধ মেলা মিশাই একসাথে ক্লাসে বসে আছে মহিলা পুরুষ পর্দার আড়াল তাহলে ঠিক আছে আমি ওর আয় যাবে কিন্তু একসাথে লেখা পড়ার যে সিস্টেম সেটা পশ্চিমা সিস্টেম হ্যাঁ ইয়াহুদি নাসাররা চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের উপর আর আমরা আমাদের মূর্খতার কারণে আর দিন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে হালাল হারামে পার্থক্য না করার কারণে আমরা তাতে ডুবে গেছি বা আমাদের সমাজ ডুবে গেছে এটা ইসলামী সভ্যতা নয় এটা হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা জি একসাথে লেখাপড়া করা সাবালক সাবালিকা বরং সাবালক সাবালিকা হওয়ার আগে থেকেই সতর্ক সাবধান হইতে হবে অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা সাবালক সাবালিকা হওয়ার আগেই তার আগে অনেক কিছু বুঝে আজকাল আরো ফেতনার যুগ আট দশ বছরের ছেলে দুনিয়ার সব বুঝছে আমাদের যুগ আমরা বুঝতে পারি ছোট ফলে আমরা তেরো চোদ্দ পণ্ড হয়ে কিছুটা বুঝেছি এখনকার দশ বছর বারো বছর ছেলেরা ইন্টারনেটে নোংরা আমি দেখি চোখের সামনে ভাসছে সুতরাং অনেক কিছু বুঝে যাচ্ছে তাহলে ওদেরকে যদি আমি প্রাইমারি তো মিক্স পড়ান তো ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে প্রাইমারিতে ক্লাস ফোর ফাইভে পড়ে তাতেই কত ফেতনা করে বসে থাকছে তার উপর যদি আপনি 
মোবাইল দিয়ে দিয়েছেন স্মার্টফোন দিয়ে দিয়েছেন আর ইন্টারনেট ফেসিলিটি দিয়েছেন তাহলে ছেলে মেয়ের ফেতনা কি না হইতে পারে আর এরই ফলস্বরূপ ধর্ষণ আর এরই ফলস্বরূপ মার্ডার হ্যাঁ ইত্যাদি আর এই যে ঘটনাগুলি দেখছেন সবই এর ফল এই মিক্সিং শিক্ষার ফল সহশিক্ষার ফল এক হারাম বহু হারাম পর্যন্ত নিয়ে যায় এই সহশিক্ষা ব্যবিচার পর্যন্ত নিয়ে গেছে অশ্লীলতা পর্যন্ত নিয়ে গেছে আর ব্যবিচার ধর্ষণ মার্ডার পর্যন্ত নিয়ে গেছে খনের ঘটনা পর্যন্ত নিয়ে গেছে বুঝতে পারছেন তাহলে আসল রোগের চিকিৎসা করতে হবে আসল রোগের চিকিৎসা করতে তা হচ্ছে সেপার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ছেলেদের শিক্ষা আলাদা আর মেয়েদের শিক্ষা আলাদা যেমন সৌদি আরবে রয়েছে এছাড়া কোনো উপায় নেই কোনো রাস্তা নেই এটা সমস্ত স্তরের লোককে বলছি আল্লাহ যারা মুসলিম জাতিকে হেদায়ত দেন তো কি বলছিলাম হাদিস তিনি বর্ণনা করছেন তিনি ওই জানাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন সেই হাদিসটা লম্বা হাদিস তার একটা অংশ এটা কালা তিনি বলছেন কালা রসুর উল্লাহ রসুর উল্লাহ বলেন লাহন না মহিলাদেরকে ওম আতিয়া এবং তার সাথী সঙ্গিনী যারা ছিল যারা মহিলাদেরকে গোসল দিতেন ওম আতিয়া রাজি আল্লাহ তালাম এমন একজন সাহাবিয়া যিনি মহিলারা এন্তেকাল করলে তাদেরকে গোসলের কাজ করতেন রসুরুল্লাহ সাল্লামের আমলে তো তাকে সম্বোধনের জন্য করেছি তোমরা এইভাবে করবে কি করবে বলছেন ফি গাসলেব না তেহি রসুরুল্লাহ সাল্লামের মেয়ের গোসলের ক্ষেত্রে ইন্তেকাল করেন তখন গোসল দিচ্ছিলেন উম্মিয়া তখন বললেন যে এইভাবে গোসল দিবে ওই হাদিসটার এটা একটা অংশ ছোট্ট অংশ দ্বিতীয় কে ইন্তেকাল করেছিলেন ভারতে কয়েকশো বছর শিয়া নবাব আর শিয়া শাসক থাকার কারণে যে সুন্নিরা পর্যন্ত মা ফাতে বলে জীবনে কোনদিন সুন্নিদের কাছেও শুনেছেন মা যায় না হ্যাঁ মা উম্মে কলসম মা রোকাইয়া শুনেছেন বরং নাম পর্যন্ত জান না নাম পর্যন্ত জান না এই তিনটা মেয়ের অথচ আপনার আমার যদি একাধিক মেয়ে থাকে সবগুলি আমাদের কাছে সামান্য দিনদারি থাকলেও সবগুলি একই নজরে দেখেন অনেক সময় দিনদারি না থাকলেও সবগুলিকে এটা মেয়ে এটা মেয়ে সমান দেখছেন তাই না তাহলে রসুদুল্লাহ সাস্তানের কাছে পার্থক্য ছিল না কি চার মেয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল না কিন্তু এশিয়াদের কুপ্রভাবে ফাতেমাকে চিনছে রাজি আল্লাহ তালানহা বাকি তিন মেয়েকে চিনছে না একেবারে সেম শিয়াদের মতো ধর্ম কর্ম অনেক কথিত সঙ্গীদের বেদাতি সঙ্গীদের একবার ওমরা থেকে আসছিলাম আর ইসলামিক সেন্টারের আর ইয়ে ছিল আর কি মানে দিনি ভাইদের কিনে ওমরা ছিল তো ড্রাইভার ছিল আল হাসার শিয়া প্রতিযোগিতায় জিজ্ঞেস করলাম যে নবী সাল্লাম মেয়ে কয়জন তা আমাদের এক ছাত্র ভাই বললো যে চারজন আর তারপরে তাকে প্রাইজ দিলাম তো প্রশ্নটা প্রথম আরবিতে করেছি এক দুজন মনে হয় আরবি ছিল সেই জন্য তারপরে বাংলায় করলাম তো শিয়া ড্রাইভার তো বুঝলো যে কম্বানা তুন নবী সাল্লা সাল্লাম নবী সাল্লাম মেয়ে কয়জন ছিল আর বা চার তখন সে শিয়া বলছে যে বল্লাহ আউ্বল মার্রা আসমা আল্লাহর কসম করেছে জীবনে প্রথম শুনছি যে নবীর চার মেয়ে কেমন দুশ্মনী শিয়ার আফেজিদের এই ইরানিদের এবং তাদের লেজুর যারা পৃথিবীতে আছে তাদের কত দুশ্মনী রসুরুল্লাহ সাল্লামের হ্যাঁ পরিবারের সাথে যে ফাতেমাকে চেন বাকি কাউকে চেনে না এই অবস্থায় হচ্ছে কথিত বিদাতি সন্নিদের তাই নিজেদেরকে সন্নি বলে কিন্তু বিদাতি তারা সুফি হ্যাঁ যে কোনো তরিকা তো হোক না কেন সবগুলির অবস্থা একই রকম তারপরে আল্লাহ কোরআনে মা বলেছেন কাকে নবীর বিভিগণ কে ও আজওয়াজ নবীর সহধর্মিগণ মৌমিনদের মা 
কোথাও কোরআনে বা একটি হাদিস আছে নবীর মেয়েগুলো তাদের মা আছে ইন্তেকাল করেছিলেন গোসল দিচ্ছিলেন এবং তার সাথে সঙ্গিনী সাহাবিয়াত রাজিয়াল্লাহ তালা তারা রসুরুল্লাহাম বললেন তাদেরকে ইবদা মেনেহা তোমরা গোসল দেওয়া শুরু করবে আমার মেয়ের বে মায়া মেনেহা তার শরীরে ডান পার্শ্ব থেকে মায়ামেন মেহমানা তোলেন বহু বচন হ্যাঁ উলাই কা সাবুল মেহমানা যে করেন রয়েছে আল মেহমানা ডান পার্শ্ব থেকে ডান দিক থেকে শুরু করবে ধোয়া গোসল দেওয়ানো অমাওয়াদেয়াল অজুয়ে মেনহা আর অজুর অঙ্গগুলি থেকে শুরু করবে তাহলে মাইয়ে থেকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে অজুর করিয়ে দেবে অজুর অঙ্গগুলি থেকে শুরু করবে প্রথম আর অজুর অঙ্গের মধ্যে প্রথম যেমন জীবিত মানুষ উজু করলে ডান দিক ডান দিকের অঙ্গগুলি আগে আর তারপরে বাম দিকের অঙ্গগুলি ঠিক ওইভাবে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে ডান সাইডে আগে পানি প্রবাহিত করবে তারপরে বাম সাইডে সাইডে পানি প্রবাহিত করবে তো এখান থেকে কি শেখা গেল যে অজু বা গোসলে দুটোর ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে এবং শুরু করা হচ্ছে উত্তম বা মুস্তাহাব বা সন্ন্যাত একশো আটষট্টি নম্বর হাদিস বর্ণনা করছেন তাবেই মসরুখ রহমতুল্লাহ আলী আয়েশা রাজি আল্লাহ তালা আনহা থেকে জি যারা মায়েশা রাজি আল্লাহ তালা আনহার মাহারাম ছিলেন না তার পর্দার আড়াল থেকে মাসলাম সাহেল বা কোনো হাদিস কারো কাছে না পেলে জিজ্ঞেস করে নিতেন এসে পর্দার আড়াল হুজরাত বাইরে এসে জিজ্ঞেস করে নিতেন আর যুগ পাননি তার জন্ম হয়েছে ওমর রাজি আল্লাহ তালা খেলাফ তা বললে কিন্তু আত্মীয়তার দিক থেকে আয়েশ রাজি আল্লাহ তালা আনহার সাথে কি সে সম্পর্ক খালা বোনের ছেলে সম্পর্ক মাহারাম কিনা এই জন্য অধিকাংশ হাদিস গুলি মায়েশাদিয়াল্লাহালে তিনি ভেতরে যেতেন খালার বাড়িতে ভেতরে গিয়ে খালার কাছ থেকে শিখতে পেতেন অন্যরা এই সুযোগটা পেতেন না কারণ এই কথা এজন্য বলছি যে আজকালকার যারা মডার্ন মুসলিম অথবা ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী মুসলিম আজকাল কিছু আবার ইসলামপন্থী আছে মডার্ন তারা যুগ উপযুগ ইসলাম চায় হ্যাঁ রসুর উল্লাহ জামার আর ইসলাম চায় না তারা বলছে আয়েশা রাজি আল্লাহ তাল আনহা শিক্ষা দিতেন সাহাবিদেরকে বা তাবাইনদেরকে তো মহিলারা যদি আজকাল চাকরি করলো অথবা শিক্ষা দিল কলেজ ইউনিভার্সিটি পুরুষ ছেলেদেরকে তো অসুবিধা দেখি এইভাবে কখনো ক্লাস করে আয়সার আল্লাহ তাবেইনদের কি অথবা কোন সাহাবি কি ক্লাস করেননি কেউ কোন হাদিস কোন পুরুষদের কাছে খোঁজ পাননি আর জানছেন যে এই হাদিসটার সম্পর্ক হচ্ছে ঘরোয়া বিষয়ের সাথে পারিবারিক বিষয়ের সাথে বা দাম্পত্য জীবনের সাথে গোপনীয় যে সব মাসাইলগুলি মানুষের নারী সংক্রান্ত সেগুলো স্বামী স্ত্রীর শেখানো সহজ কিন্তু পর পর মহিলাকে শেখানো যায় না এই জন্য রসুরুল্লাহ বিবিগনের কাছ থেকে পর্দার আড়াল থেকে এই রকম মাসাইলগুলি ঘরোয়া মাসাইল ঘরে নবী সাল্লাম কি করতেন তেমন একটা বিষয় যে রসুরুল্লাহ যখন বাড়িতে থাকতেন তখন কি করতেন জানার কৌতূহল হয় না একজন রসুল আমার জন্য তিনি মসজিদে থাকেন তো আমরা দেখতে পাই তিনি যখন বাইরে আসেন আমাদের সাথে সফরে থাকেন দেখতে পাই কিন্তু বাড়িতে থাকেন তখন তিনি কি করেন সবার জানার ইচ্ছা হবে আরে কোনো একজন আপনার ওস্তাদও যেতে থাকে কোন শে কোন আলেম তাও আপনার জানার ইচ্ছা হবে যে উনি যখন বাড়িতে সময়টা কাটান তখন কি করেন ইচ্ছা হবে না তো এই বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করার জন্য পর্দার আলাদ থেকে জিজ্ঞেস করেছেন অন্যরা যদি প্রয়োজন মনে করেছেন আর উরু আরজি আল্লাহ তালা আনহ সরাসরি খালার কাছ থেকে 
ঘরের ভিতরে গিয়ে শিখেছেন খালা বাড়িতে এই জন্য অধিকাংশ হাদিস গুলি দুই হাজার দুইশো দশটি হাদিস আপনি কোন পুরুষের কাছে পাচ্ছেন না ঠিক আছে এমন কোন সাবজেক্ট আছে আজকাল আজকাল নাই বরং পুরুষরা বেশি হ্যাঁ শিক্ষায় অ্যাডভান্স তারপরে এই রাস্তা খোলা যদি দেখা যায় যে এই বিষয়টি সম্পর্কে পুরুষ চাইতে মহিলা বেশি জানে তার কাছ থেকে সে এলেমটা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে তাহলে ঠিক আছে তারপরও এটা শর্ত কি মেমোয়ারায় হেজা পর্দার আড়াল থেকে সে নেখাবে পর্দায় হোক অথবা সামনে পর্দা জোলানো আছার পর্দা আড়ালে সে শিক্ষক প্রয়োজনে আওয়াজ দিয়ে প্রয়োজনে সবসময় আওয়াজ দিয়ে লেকচার দিয়ে মহিলা যেমন আজকাল কিছু মহিলা আসছে না ফেসবুকে আর ইউটিউবে আর লেকচার দেওয়া শুরু করছে মহিলা তিন বুঝে না জাহেল লেকচার দেওয়ার জন্য না মহিলাদেরকে ভয় দেখা হয় যে পুরুষদের সামনে লেকচার দিবে সোশ্যাল মিডিয়াতে পুরুষ মহিলা সবাই শুনবে তাই যদি হয় তো পুরুষের আওয়াজ কেউ শুনবে আমার আওয়াজ তো অত আকর্ষণীয় হবে না কিন্তু মহিলার আওয়াজই তো একটা ভেতনা আছে মহিলার আওয়াজই তো একটা আকর্ষণ টান আছে আলহামদুলিল্লাহ শুনিনি এক সময় দেখতাম বাঙালিরা ওই পাকিস্তানি মহিলার গান শুনছে তো উর্দু তে তো কি বুঝো চেনা বুঝি না তো শোনো কেন বর্ণনা করছেন তিনি কালাত তিনি বলেন কানন তৈয়ামুন বরং সেটা করতেই হবে পছন্দ লাগু কেন লাগতে না ফজরে শীতকালে উঠছে জামাতে সলাদ পড়তে হবে পানি ঠান্ডা থাকা গরম থাকে পছন্দ লাগু আর কাকে পছন্দ লাগে কোন করে ঠান্ডায় না লাগলো করতে হবে বুঝা গেছে কিন্তু যদি সুন্নত মুস্তাহাব মুস্তাহ পছন্দনীয় হয় তাহলে পছন্দ করেন আপনি পছন্দ এটা ভালো করতে পারলে আর না করতে পারলে গুনা নেই ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন তাকে পছন্দ লাগতো কিসের ক্ষেত্রে ফিতানা ও লেহি কয়েকটি ক্ষেত্র বর্ণনা করেন তারপরে বলেছেন সব সমস্ত ভালো কাজে ফিতানা ও লেহি জুতা স্যান্ডেল পরিধান করার ক্ষেত্রে জুতা স্যান্ডেল পরিধান করার ক্ষেত্রে জুতা স্যান্ডেল যখন পরবেন তখন কি করবেন আগে দান পাটা ঢুকাবেন আর তারপর বাম হ্যাঁ ভালো জায়গায় ঢুকলে আগে ডান পা বাড়াবেন পরে বাম পা যেমন মসজিদ কিন্তু বন্ধু জেগে যখন বাথরুমে ঢুকবেন তখন বাম পা জি ও তারাজ্য লেহি আর চিরনি করার ক্ষেত্রে তারাজ্য মুস্ট বলা হয় চিরনিকে তুমি শীত মাস হ্যাঁ মানেও চিরনি করা আর তারা জল তারা জলে তারা জল মানেও হচ্ছে চিরনি করা চুল আঁচড়ান না চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন মানে কি আমাদের দেশে যে সীথার পাটি করে তো এই ডান দিক থেকে মানে এখানে ই করতে হবে এরকম তো নবী সাল্লাম কি সাইড সাইডে ই করতেন হ্যাঁ নামাজখানে করতেন মাঝখানে করতেন তো এইখানে ডান দিক থেকে শুরু করা মানে এই মাঝখানে যে আপনার সীথার পাটিটা করতেন তো এইখানে দিয়ে ডান দিকের চুলগুলি আগে সিথি করতেন তারপরে বাম দিকের সিথি করতেন হ্যাঁ আপনি দাঁড়ি সিথে করবেন যাদের দাঁড়ি আছে দাঁড়িতে আপনি চিরুনি করছেন আগে ডান দিকের আর তারপরে 
চিরনি করার ক্ষেত্রে ও তহুর এহি এবং পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে সেটা উজুর হোক অথবা গোসল হোক অফিসা নেহি কুল্লেহি এবং প্রত্যেকটি ভালো কাজে প্রত্যেকটি ভালো কাজে প্রত্যেকটি কাজে মানে এখানে শান মানে ভালো কাজ যদিও শান মানে এমনি কাজ কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো কাজের ক্ষেত্রে কেন কারণ আমাদের কাছে দলিল রয়েছে অন্য হাদিসগুলি যে যখন ময়লা আবর্জনা সাপের বিষয় আসবে হ্যাঁ যখন বাথরুমে প্রবেশের বিষয় আসবে তখন বাম দিককে প্রাধান্য দেওয়া সুতরাং নাক পরিষ্কার করবেন ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করছেন তখন বাম হাতে তারপরে যখন শৌচ কার্য সম্পাদন করছেন নিস্তেঞ্জা করছেন ঢেলা কলুক নিচ্ছেন তখন বাম হাতে করবেন এইভাবে বাম দিক ঠিক জি সালাম ফেরা সালাম ফেরা ভালো কাজ না কাজ তো এবাদত ওর তো এবাদত তার উপরে ভালো কাজ প্লাস তার সাথে এবাদত যেইভাবে রসুর উল্লাস করেছেন সেইভাবে করতে হবে দুনিয়াবি কাজের ক্ষেত্রে বলছি পার্থিব কাজে যেগুলো সাধারণ ভালো কাজ সেগুলো সব ডান দিক থেকে শুরু করবেন সাধারণত ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজ বাম দিক থেকে বা বাম হাতে করবেন হ্যাঁ বাড়িতে ময়লা পড়ে আছে ময়লা সাপ করছে ডান হাতে না করে বাম হাতে করবেন কারণ বাম হাতটার ব্যবহার কম হয় বিশেষ করে মুখে নাকে দেওয়া বা যেতে দেওয়া যেগুলো দিয়ে আপনার শরীরে মানে জীবাণু যেতে পারে আর আপনি আক্রান্ত হতে পারেন বাম হাতটা ইউজ করেন কারণ বাম হাতটা এইসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না ডান হাত করি যদি আজকাল যারা দিনের পর করেন না তারা কোনো পার্থক্য করে না কোনো পার্থক্য করে না বরং ডান হাত কি খারাপ কাজে লাগাচ্ছে বাম হাত দিয়ে ভালো কাজ করছে বাম হাত দিয়ে না খেলেও মুসলিম ঠিক চা পান করছে বাম হাতে মানে কত অনেক ভালো কাজ আছে যেগুলো বাম হাতে করছে যেগুলি যায় জন্য শয়তানের কাজ হ্যাঁ বিশেষ করে পানাহারের ক্ষেত্রে সুরুল্লাসন বলেছেন তো এই ছিল দুটি হাদিস এই মর্মে জি বত্রিশ নম্বর অধ্যায় বলছে বাবু এলতে মাসিল অজু এ জাহানাতি সলা এই অধ্যায় হচ্ছে যে পান অজুর পানি তলাশ করতে অজু উজুর পানি তলাশ করতে হবে এ জাহানাতি সলা যখন সলাতের সময় চলে আসবে সলাতের সময় কাছে আসছে তাহলে উজুর পানি তলাশ করবেন যেখানে পানির অভাব রয়েছে পানির স্বল্পতা রয়েছে আপনি সময় কাছিয়ে যখন আসছে তখন উজুর জন্য ব্যবস্থা নেবেন পানির তলাশ করবেন তার মানে একটা কথা মনে রাখবেন যে ধরেন জোহরের সলাত পড়বেন আর আপনি সফরে আছেন জরুরি নয় যে ফজর পরে আপনাকে পানি ব্যবস্থা করে রাখতে হবে যে এই জোহর পড়বে রে এটা সকাল সকাল দেখি পানির ব্যবস্থা করি জরুরি নয় এটা যে পড়লে যায় যাচ্ছে কিন্তু শরীয়তের পক্ষ থেকে আপনার উপর এই দায়িত্ব নেই যে আপনাকে সকাল থেকে আপনার জোহরের কথা চিন্তা করতে হবে জোহরের পানির ব্যবস্থা করতে হবে চলতে থাকুন আর যেখানে করে সময় কাছে আসলে এখন আমার জোহরের জান হবে বা জোহরের সলাতের সময় হবে বা সলাত সময় হতে যাচ্ছে এখন আশেপাশে আপনি পানি তলাশ করুন আপনার কাছে থাকলে আলহামদুলিল্লাহ না থাকলে আপনি তলাশ করুন সফরে তলাশ করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ভুল করি সৌদি আরবের প্রেক্ষাপটে বলছি অনেকেই ওমরা যান বা সফরে থাকেন পানি পান না রাস্তাতে ধরেন হ্যাঁ অনেক সময় দূর দূর পর্যন্ত পেট্রোল পাম্প নেই যে কোনো জায়গায় সলাদ পড়তে হবে জি হ্যাঁ একসময় আল কাসিম থেকে মদিনা যখন নতুন রোডটা হয় হাইওয়ে যেটা সেই রোডটায় চার পাঁচশো কিলোমিটার কোনো পেট্রোল পাম্প ছিল না কয়েক ঘন্টা চলতে হইতো এরকম তো ওই ওই সময় পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা হয়েছি তো ওখানে দেখা গেছে অনেক আলেম থেকেছে ওমরার বাসে পানি জমজমের পানিতে বাস ভর্তি হয়ে আছে গেলে না ভর্তি হয়ে আছে পানি পানি তেম করে সবকে নামাজ পড়িয়ে দিয়েছে যাই নাকি মশলা ও খেয়ালই করেনি যে এক হয় মশলা খেয়াল করে নাই আর না হলে আমাদের কাছে যে জমজম পানি আছে ওটা খেয়াল করেনি হয় মশলা খেয়াল করেছে বা পানির কথা খেয়াল আছে কিন্তু ভেবেছে ওটা তো জমজম জমজম পান করার জন্য উজু করব থাক ওইটা থাক এটাও তার ঠিক নাই ভুল বরং আগে আপনার উজু করতে হবে পান করতে পান আর না পান আর দাম আপনি আসতে পারেন আর না পারেন বোঝা গেছে আর না হলে ভেবেছে অনেকের মধ্যে অজ্ঞতা আছে জমজম পানি পান করার জন্য এটা দিয়ে উজু বসুল আবার চলে না এটা আরো অজ্ঞতা বোঝা গেছে অথবা খেয়ালি করেনি যে পানি আছে কাছেই তো পানি আছে ও আশেপাশে তো কোথায় পানি তো নাই তো তেম করি হ্যাঁ ভুল করলো না করলো না সলাত হবে না সলাত হবে না সলাত হবে গাইরত উজু ছাড়া সলাত হবে কার পানি আছে 
ফেলাম তো যদি তোমার পানি না পাও অত ব্যবহার করতে সক্ষম না তারপরে অনেক সময় গেছেন উজুখানা এটা তো বহুবার ঘটেছে বাথরুমে গেছেন পানি নেই পেট্রোল পাম্পে কি করবেন পানি তো নেই এখানে যদি অনেক খেয়াল করে আজকাল আলহামদুলিল্লাহ অনেকে দিন শিখছে তাহলে ওখানে দেখছেন যে বাকাল আছে সুপার মার্কেট আছে পানি আছে না নেই পানি আছে পানি কিনে নেন আর কেনে ওই দিন উজু করেন আপনি কিন্তু আপনি বলুন যে না পানি নেই পানি নেই তো আর হলো না পানি আছে কিন্তু পয়সা দিয়ে কিন্তু হ্যাঁ পানি আছে কিন্তু মিনারেল ওয়াটার আছে বোঝা গেছে তা দিয়ে উজু করতে হবে কেন তাহলে পয়সা খরচ করতে হবে এইসব বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে ওজুর জন্য পানি তলাশ করতে হবে কখন যখন সলাতে সময় কাছে আসছে তলাশ করবেন আশেপাশে দই নয় যে তিন কিলোমিটার চার কিলোমিটার যেতে হবে তবে গাড়ি আছে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু গাড়ি নাই পায়ে হেঁটে এদিকে দুই তিন কিলোমিটার যেতে না আশেপাশে দেখছেন কোনো পানির সন্ধান নেই এটা যখন শহরের বাইরে বা জনবস্তির বাইরে গ্রামের বাইরে মাঠে ঘাটে থাকবেন তখন কিন্তু জনবস্তিতে কি চলবে এটা যে দাম্বামের ভিতরে আছে আর আপনার বিল্ডিং এ পানি না রে পানি নাই তেম করে নজ বললি চলবে না আপনার বিল্ডিং এর পাশের বিল্ডিং আছে গিয়ে বলেন ভাই আমাদের হ্যাঁ মসজিদে আছে মসজিদে যদি না থাকে আপনার বিল্ডিং এও পানি নেই অনেক সময় মহল্লায় কাজ চলছে পানি নেই হয়তো তাহলে আশেপাশে দেখেন পাশের মহল্লা দেখেন একটু দূরে যান এই মহল্লা থেকে ওই মহল্লা যান খোঁজ করেন অন্য বাসাতি করে ভাই আপনাদের কাছে পানি আছে বিল্ডিং এ পানি আছে একটু উজু করতে পারবো এই নয় যে আমার বিল্ডিং এ পানি নাই সেই জন্য মাফ এখন তেম করবো এত সহজ নয় বিষয়গুলিকে বুঝতে হবে পানি তলাশ করতে হবে এক কথায় লোকেরা উজুর পানি তলাশ করলো সন্ধান করলো ফালাম এজুদু কিন্তু তারা পেল না তখন রসুরের কাছে একজনের উজুর পানি নিয়ে আসা হইলো অথবা অল্প সামান্য উজুর পানি নিয়ে আসা হইলো একজন দুজন হইতে করতে পারবে অল্প পানি ছিল এখন লোকজন সফরে আর মরুভূমিতে আশেপাশে কোথাও পানি নাই ওই একটু পানি আছে একজন দুজনের উজু হবে আর এতগুলি লোক কি করবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই সময় নবী সাহেবের মৌজেজা দেখিয়ে দিলেন মৌজেজা মানে অলৌকিক ঘটনা অসাধারণ ঘটনা যেটা সাধারণত হয় না এ মৌজেজা কার পক্ষ থেকে হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় যার হাত দিয়ে হয় তার ক্ষমতাও সেখানে কাজ করেন না কার ক্ষমতা কাজ করে রবের ক্ষমতা আল্লাহর ক্ষমতা কাজ করে সব সময় মনে রাখবেন কখনো কখনো যার হাত দিয়ে মৌজেজা যেই নবীর হাত দিয়ে মৌজেজা প্রকাশ পাচ্ছে তিনি অগ্রিম জানতে পারেন যে এটা হতে যাচ্ছে কখনো জানতেও পারেন না পরে জানতে পারেন বুঝা গেছে নবীর সাথে যদি সম্পৃক্ত অলৌকিক ঘটনা হয় তো তার নাম হচ্ছে মৌজেজা কোরআন সন্নার ভাষায় আর যদি নবী ছাড়া অন্য আল্লাহর নেক বান্দা মমিন মুসলিম ধার্মিক নেক বান্দার মাধ্যমে অসাধারণ কিছু দেখা যায় সেটাও মাঝে মধ্যে হইতে পারে এই নয় যে ফ্যাক্টরি আছে যেমন বেদাতি সুফিদের কাছে তারা ফ্যাক্টরি দাবিদার হচ্ছে মৌজেজা না কেরামতি তারা পয়দা করে প্রোডাকশন দেয় কেরামতির সব মিথ্যুক দার জাল মাঝে মধ্যে কখনো হইতে পারে সেটাও মমিন হইতে হবে কোরআন সোনার অনুসারী হবে তাহলেই সত্যিকার মমিন হবে সেই আঁকি তার অনুসারী হবে শির বিদাত মুক্ত হবে তাদের মাধ্যমে আল্লাহর অলি তারা এলে দিন আমানু ওখানে তখন যারা মমিন আল্লাহ ভিরু তাদের হাতে অসাধারণ কিছু দেখা যেতে পারে আল্লাহ যখন চাইবেন কার হাতে থাকে এটা আল্লাহর হাতে ওই ব্যক্তির হাতে থাকে না আর ওই ব্যক্তির কাছে যেহেতু ওহি আসে না সে যেন অগ্রিম সে জানতে পারে না হতেই পারেন না সেটা নবীর ক্ষেত্রে কেন বললাম যে নবীর কাছে ওহি রাস্তা খোলা আছে তো আগে হয়তো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখো তোমার দ্বারা এই যে উজুর পানি একজনের কিন্তু আশি জন বা একশো জন উজু করতে পারবে এটা হয়তো আগে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা হঠাৎ করে তিনি হাত দিয়েছেন আর সেখানে ফোয়ার মতো পানি একবারে বের হতে শুরু হয়েছে তখন জানতে পেরেছেন যেমন মুসা আলী সাল্লামের ঘটনা মুসা আলী সাল্লামের হাতে লাঠিটা কিন্তু আগে থেকে ছিল যখন নবী হনি তার আগে থেকে বকরি চড়াইতে নয় লাঠি দিয়ে জানেন তো মুসা আলী সাল্লামের লাঠির কথা এই লাঠি এই না যে আল্লাহ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এই লাঠি মুসা আলী সাল্লামের কাছে আগে থেকে ছিল যখন নবত পেলেন আল্লাহ বললেন যে তোমার লাঠিতে আমি মজুদা দেবো লাঠিতেই তোমার অলৌকিকত্ব দেখাবো হ্যাঁ কিন্তু এখনো জানাননি তাকে যে তোমার লাঠি সাফ হবে 
তুই ভয় পাবে না পালাবে না কিছু বলেননি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করো আমার তিল কাবি আমি এনেকা মুসলমান হাতে কি আছে বললেন যে লাঠি এই করি সেই করি আল্লাহ বললেন যে এই লাঠিটাকে নিক্ষেপ কর ফেলো দাও মাটিতে ফেলে দাও যেমন মাটিতে ফেলা তখন কি হইল হঠাৎ করে একটা বড় সাপ অজাগর সাপের মতো বিশাল সাপ দৌড় দিয়ে লাফ দিয়ে ছুটে আসছে মনে হচ্ছে আবার ফেলা তুলে পালাতে শুরু করলেন এমন ভাবে যে ওয়ালাম ইয়কে ঘুরাও দেখছেন না যে আতঙ্কি পালায় যে জান বাঁচে তবে সে ঘুরেও দেখে না যে কি হলো না হলো আর ঘুরে দেখলে ধরা খাবে এক্ষেত্রে একটা খুব সুন্দর ইয়ে পড়লাম যে হরিণ কিন্তু দ্রুতগামী বাঘের চাইত কিন্তু হরিণকে তারপরও বাঘ মাঝে মাঝে ধরে নিতে পারে বা বেশিরভাগই ধরে নিতে পারে স্বীকার করে নিতে পারে কেন দেখছে ওই দেখাতে টাইম লেগে গেছে কথা বুঝে গেছে জি তিনি মানুষ রসুল হইলে কি হয় মানুষের ঊর্ধ্বে না এটা আল্লাহ প্রমাণ করতে চান তিনি মানুষ আল্লাহ রৌবিয়াতে আল্লাহর ক্ষমতায় কুদরতে তার কোন অধিকার নেই কথা বোঝা গেছে না মানুষ ভয় পায় আতঙ্কিত কিছু দেখলে এরকম কিছু ঘটনা দেখলে আবার পুনরায় আপন অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি তোমার লাঠি লাঠি করে দিচ্ছি বাহ একেবারে তাহলে মুসা আলিসেন যদি আগে থেকে জানতেন জানার রাস্তা তো ছিল ওই কিন্তু আমাদের কাছে আছে যারা আজকাল রেলায়তের দাবি করছে অলি হর দাবি করছে এই বন্য পীরেরা তাদের কাছে আছে কোন রাস্তা এরকম ও বলছে কাশফের যে রাস্তা আছে হ্যাঁ সব কাশ হয়ে যায় সব তাই কথা এগুলো সব সব তাই কথা জি আল্লাহ হেফাজত করে এসব গুণাই থেকে সুফি ইজ বরবাদ করে সেদের আঁকিয়ে দেখে তো বললাম কেরামত এবং কিসে পার্থক্য মজুদে পার্থক্য আর একটা হচ্ছে সেহের সেটা অলৌকি কিন্তু জাদুতে দেখেননি মাটির গুলি থেকে রসগোল্লা খাওয়াইছে আমাদের সামনে আরো কত কি দেখেছেন এটা ছেলেকে চাদরদের ঢেকে দিয়েছে আর জবাই করছে রক্ত বইছে দেখেছেন এগুলো দেখেন আমাদের দেশে দেখেতে আসছে উঠে গেল অসাধারণ না অলৌকি করত কিন্তু ইউয়াল্লার অলি নাকি ইউয়াল্লার অলি না জাদুকর না যদি কোনো অসাত সিরিককারি বেদাতি গোমরা থেকে অসাধারণ কিছু দেখেন তাহলে সেখানে সেহের জাদুর মন্ত্র তন্ত্র রয়েছে কাজ করছে এই জন্য পীরেরাও যে সাহের হয় জাদুকর হয় ভেলগিবাজি করার জন্য আর মুরিদানদেরকে নিজের কবজাই নেওয়ার জন্য এতে থেকে সাবধান জাতি সাবধান কারণ তারা শিরকি বেদাতি আকিদার লোক তাদের কখনো কেরামতি হইতে পারে না কখনো কেরামতি হইতে পারে না সেখানে শৈতান কাজ করে শৈতান ইবলিশ শৈতান ইবলিশ সাথে চেলারা তাদের মদত মদত করে অসাধারণ কিছু দেখায় ইবলিশ শৈতানের জন্য কোনো মুশকিল আছে যে বাজার থেকেও ইবলিশ শৈতানের চেলার সাথে সাথে মিষ্টি নিয়ে এসে দেখিয়ে দিল এমনি দেখালো মাটির গুলি সেগুলিকে আউট করে দিল আর আপনাকে বাজার রসগুল্লা খাওয়িয়ে দিল হইতে পারে না আ এগুলি করে সাহের জাতকররা এগুলি করে হ্যাঁ আপনার নজরের উপর পর্দা ফেলে দেয় যেটাকে নজর বন্ধ করা বলে হ্যাঁ আপনি দেখছেন রসগুল্লো কিন্তু আসলে দেখছেন জবাই হয়ে গেছে কিন্তু আসলে জবাই কিচ্ছু হয়নি আল্লাহ রবুল্লা আলম হেফাজত করুন ফেতনা থেকে জি হ্যাঁ তো অলৌকিকত্ব বলতে গিয়ে বললাম তথা বেশি রসুল্লাহ মৌজেজা এখানে দেখা যাচ্ছে উজুর পানি ফাওজা রসুল্লাহ সিজ আল খালি এনাই দাহ রসুল্লাহ সাল্লাম তার হাত মোবারক সেই পাত্রে রেখে দিলেন এইভাবে যেখানে যেখানে রেখেছেন ওইখান থেকে একেবারে ফোয়ার মতো পানি প্রবাহিত শুরু পানি পানির উমাল শুরু হয়েছে 
ও আমার লোকজনকে বললেন যে এখন উজু করো সবাই পানি চারিদিকে বই পড়ছে উজু করো সব উজু করো উজু করো মার্শাল্লাহ বলছেন ফারা আইতুল মা পানি দেখলাম আমরা এম্বো মিন তাহাতে আসা বেহি রসুরুল্লাহ আঙ্গুল করে নিচে থেকে ফোয়ার মতো পানি উদ্বেলিত হচ্ছে পানি পানি ফুটে উঠছে মনে হচ্ছে मानुषर चूल धोआ मानुषर चूल धोआ पानी से पानी पाक ना ना पाक एक बुझाते चाहिए মানুষের মায়ে মুস্তামাল ব্যবহৃত পানি না পাক যেহেতু হেনাফি মজহাবে বলা হয়েছে তার খণ্ডন উদ্দেশ্য মানুষের ব্যবহৃত পানি না পাক নয় মানুষের ব্যবহৃত পানি না পাক নয় উজু করছেন আর উজুর পানি বালতিতে ছিটে পড়ছে আর একজন আসলে সেই বালতি থেকে উজু করছে উজু করা যাবে না যাবে না মায়ে মুস্তামাল যদি না পাক হয় তো না পাক পানি তো পাক পানির সাথে মিশে গেছে না পাক হয়ে গেল হ্যাঁ নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান সব কিন্তু এর ফলস্বরূপ সেই পানিটা না পাক হয়ে যাবে এর দলিল কোথায় বরং এর বিপরীত আছে স্বামী স্ত্রী একসাথে গোসল করছেন একই বালতি থেকে নিচ্ছেন একবার উনি নিচ্ছেন একবার উনি নিচ্ছেন পানিতে যদি মুস্তামাল ব্যবহৃত পানি তুই যদি না পাক হইতো তাহলে পানি না পাক হইতো তার গোসল ফরজ গোসল আদায় হইতো না তো ইমাম বখাই মহল্লা এখানে বলতে চাইছে যে মানুষের চুল না পাক নাই চুল যদি পানিতে পড়ে থাকে বেশ কিছুটা চুল দেখছেন হ্যাঁ বালতিতে দেখছেন চুল কেটেছে বালতিতে চুল পড়ে আছে না পাক হয়নি পানি আপনার না পাক হয়নি বলছেন ওখানে আতালাসান এমাম আতা ইবন আবি রাবাহ আল মাক্ষি মক্কার তাবি প্রখ্যাত এমাম ছিলেন তিনি কোনো আপত্তি মনে করতেন না এতে অর্থাৎ চুল যদি পানিতে পড়ে থাকে অথবা চুল মানুষের চুল যদি ধোয়া হয় কোনো পানিতে সেই পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে সেই পানি না পাক নয় আই উত্তাখা দামি হ্যাঁ না কিসের কিসের ক্ষেত্রে লায়ারা বেহি বাসান এই ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি মনে করতেন না আই উত্তাখা দামিন হাল হইউত আল হেবাল যে মানুষের চুল দিয়ে কেউ যদি সুতা বানায় সুতা অল হেবাল রশি বানায় মানুষের চুল পাকিয়ে যদি রশি বানায় তো কোনো আপত্তি নেই কারণ মানুষের চুল হচ্ছে পাক আর সুতরাং সেটা রশি বানিয়ে কাজে লাগান সুতা টাকা বানিয়ে আপনি কাজে লাগান কোনো অসুবিধা নেই তারপরে আরেক যে মশালা বলছেন ও সুরুল কিলাবে ও মামার রেহা ফিল মসজিদে আর এই অধ্যায় হচ্ছে কুকুরের বা এই মশলা কিসের কুকুরের জুঠা কুকুরের জুঠা সম্পর্কে এবং কুকুরের গমনাগমন সম্পর্কে ফিল মাসিদে মসজিদে মসজিদে যদি কুকুর যাতায়াত করে প্রবেশ করে করে বা এদিক দিয়ে ঢুকলার ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল কিছুটা অংশে ঢুকে পড়েছে কুকুর তাহলে কি সেই জায়গাগুলি না পাক হয়ে যাবে ধৌত করতে হবে পানি ছিটাইতে হবে এমন কিছু এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ মশলা আরেকটি হচ্ছে যে কুকুরের জুঠাটা পাক না না পাক কুকুরের জুঠার বিধান কালা জোহ কালা জোহর ইমাম জোহরি প্রখ্যাত তাবেই মহাদ্দিস ছিলেন তিনি তাবেইন্দের যুগে তিনি বলছেন ইবনে শাহবাজ জোহরি এদা ওয়ালা দাল খালি এনাইন যদি কুকুর মুখ দিয়ে দেয় কোনো পাত্রে লাই সালাহ অজু উন আর ওই ব্যক্তির কাছে যার পাত্রে মুখ দিয়েছে কুকুর তার কাছে উজুর আর পানি নেই গাই রাহু ওই পানি ছাড়া তাহলে কি করবে আপনার কাছে একটা পানি ছিল যে পানিটা কোনো রকম উজু করা যেত হ্যাঁ এক লোটা বা অল্প কিছু পানি ছিল আর সেখানে পট করে এসে কুকুরে মুখ দিয়ে দিচ্ছে আর পানি নেই আপনার কাছে কি করবেন উজু করবেন তা দিয়ে না করবেন না এখতলা এই এটার মানে নেবেন না যে এটাকে ধরে নেবেন আপনি মাসলা এখন আসল মাসলা যেটা ঠিক সেটা পরে বলবো কিন্তু এইসব ইখতেলাফ গুলি তার মানে এই বিষয়গুলিতে মতবিরোধ ছিল ইখতেলাফ ছিল তাবেইনদের যুগে 
অথবা ফেখি বেশ কিছু মাসাইলে সাহাবাই কেরামদের যুগে ইখতেলাফ থাকতে পারে ইখতেলাফ ছিল কিন্তু ইফতেরাক ছিল না দুটোতে পার্থক্য আছে ইখতেলাফ মানে মত পার্থক্য হওয়া মত পার্থক্য হওয়া এটা ছিল এটা থাকবে সাহাবাই কেরামদের যুগ কিছু কিছু মাসাইলে ছিল তাবেহিনদের যুগে বেশ কিছু মাসাই আকিদা ইখতেলাফ চলবে না আকিদা মতবিরে চলবে না একজন বলবেন যে আল্লাহ আর সে আরেকজন বলবে সর্বত্র না এইরকম চলবে না একটা হোক আরেকটা বাতিল কিন্তু ফেখি মাসাইলে অনেক ক্ষেত্রে চলতে পারে ইজতেহারি মাসাইলে প্রশস্ত যেখানে দলিল একদিকে মজবুত আরেক দিকে কমজোর মজবুতটা অবশ্যই নেব কিন্তু ইখতেলাফ থাকলে কাউকে গুমরা বলবো না বলবো না ফেখি মাসাইলের জন্য কিন্তু প্রথমটি ভুল যদি দেখা যায় যেন দলিল তার শক্তিশালী নয় আমারটা শক্তিশালী বা অমুক এটা শক্তিশালী তার বলবো যে এটা ভুল ফতো এটা সহি ফতো বোঝা গেছে ফেখি মাসাইলে বাড়াবাড়ি করবেন না আবার এমন ছাড়া ছাড়ি নাই যেটা ইচ্ছা সেটাই করে প্রফেদেন করেন নয় না করেন সমান না দুটো সমান নয় পার্থক্য আছে কিন্তু কেউ যদি না করে বলবো তার নেই কি কমলো কিন্তু তোমার সালাদ বাতিল তুমি গোমরা না না এটা বলবো না ওদের মতো গোড়ামি করব না যে রফেদেনই করলে আমাদের মসজিদে আসতে পারবে না তুমি রফেদেন করো না করো আমাদের মসজিদে সালাদ পড়ো অসুবিধা বোঝা গেছে না এই উদারতা এক মাত্র সালাফিদের মধ্যে রয়েছে এই উদারতা একমাত্র আহরুল হাদিসদের মধ্যে রয়েছে এই উদারতা কোরআন সোনার অনুসারীরা সারা বিশ্বে যে যেখানে সেখানে রয়েছে তাদের মসজিদ রয়েছে যেই কোন তরিকে আহল হাদিস মসজিদে সারা পৃথিবী কেউ চলে যায় আর যদি হাত ছেড়েও মালিকি তরিকেও সালাদ পড়ে তবু কেউ বলবে না তুমি কেন এরকম করলে আর আসবে না মসজিদ বলবে প্রশ্নই উঠে না কিন্তু মজাবিদের বিশেষ করে হানাফি মজাবের যে গুণ আমি তাসুব আল্লাহ হেফাজত করে হানাফি মজাব কেমন করে বলবো মালয়েশিয়া থেকে মালয়েশিয়া আমাদের ভাইরা যারা থাকে ফজরে তারা কোনত করছে যদি কোনত না করে ফজর বাধ্যতামূলক কোনত করতে হবে ওই বেতরে কোনতের মতো যেমন আমাদের বেতরে কোনত করেন যদি না করে তো চাকরি নেই তো না করে এই তোমার নামাজ বাতিল তুমি যদি করলে না মাঝহাবি গোণ আমি বড় একটা ফিতে না যে কথাটা বলছিলাম ইখতেলাফ থাকতে পারে ফেখি মাসাইল কিছু আকিদাই নয় কিন্তু ইফতেরাক থাকবে না ইখতেলাফ মানে আমি বলছি যে এটা আর আরেকজন বলছে ওইটা ঠিক এটা হইতে পারে সেই একটা তো আলমদের মাঝে হইতে পারে কিন্তু তার জন্য ইফতেরাক মানে দল পাকান গ্রুপিং হ্যাঁ গ্রুপিং এটা হারাম ইসলামকে মুসলিমকে চার ভাগে ভাগ করে দিলেন একবারে গ্রুপিং করে এটা যায় নাই বাকি ইখতেলাফ থাকতে পারে ইখতেলাফ থাকতো ইখতেলাফ আবু হানিফ শাফি মালিক আহমদের যুগে ছিল আর তার আগেও ছিল কিন্তু ইফতেরাক এই দল পাকা পাকি ছিল না এক ইসলামকে চার ভাগে ভাগ করা ছিল না মজাবি তাসু মজাবি গোড়ামি ছিল না এটি হচ্ছে নিন্দনীয় কিন্তু ওলামাদের ইখতেলাফ থাকতে পারে আবু হানিফ শাফি মালিক আহমদ ইখতেলাফ ছিল তারা একে অপরের যুগ পেয়েছেন অনেকেই তাদের কিন্তু তাদের মাঝে কলহ বিবাদ ছিল না অন্তরে কোনো বিদ্বেষ শত্রুতা দুশ্মনই ছিল না কিছু ছিল না ওই রকম আমাদের সেই আকিদার ওলামাদের সাথে আমাদের মশলা মশাইল ইখতেলাফ রয়েছে কিন্তু ইখতেলাফ মানে যদি ফেখে ইখতেলাফ হয় আর সেটা নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি না করে হ্যাঁ আবার কিছু আছে সেই আগে তার নামে আমারটাই হব সব বাতিল এইটা তাদের মূর্খামি এটা মোটেই চলবে না মোটেই চলবে না যে আপনি এজতেহারি মাসাইল বয়ান করবেন ফেকার মাসলা বয়ান করবেন আমারটা হল একচুল পরিমাণে এদিকে যাবে না সব বাতিল এগুলো ভুল কথা এগুলো এলমের অভাবে মানুষ করে থাকে বরং যে আলেম হবে সে এম সাফের মতো কথা বলবে কালামি সোয়াবন আমারটা ঠিক আমি যেটা বলছি এটা ঠিক আমার মতটা ঠিক এই জন্য তো আমি এটা বলছি ইয়াহামেলুল খাতা কিন্তু আমারটা ভুল হতে পারে ভুলের ঊর্ধ্বে আমি নয় ও কালামুল মুখালফে আমার যে বিরোধী তার কথা খাতা ভুল আমার নজরে এখন ভুল বলছি ইয়াহামেলুল সোয়াব কিন্তু সেটা ঠিক হলে হতে পারে উড়িয়ে দেবো না বুঝেছেন এতে কি হবে উদারতা থাকবে গোড়ামি পয়দা হবে না সে মজাবি গোড়ামি হোক আর ব্যক্তি পূজা হোক আর এ হুজুর পূজা হোক হ্যাঁ দলাদলি হোক এগুলো ফেতরা থেকে বেঁচে থাকবে প্রত্যেকের ভুল হইতে পারে প্রত্যেকের কি হইতে পারে ভুল হতে একমাত্র আম্বিয়ারুসুলগণ ছাড়া আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন
তো এখন এই মাসলাগুলি দেখেন কি বলছেন এমন জোহরি বলছেন যে কুকুর যদি মুখ দিয়ে দেয় পাত্রে আর আমার কাছে ওই পানি ছাড়া উজুর কোনো পানি নেই তাহলে কি করতে হয় বলছে উজু করে নেবে তা দিয়ে কি করবে উজু করে নেবে এটা এমাম জোহরি তাবই মহাদেশের ফতুয়া তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি তো এমন করে নাও সুরা নিসার আয়ত তেতাল্লিশ আর এখানে যে পানিটাতে ওর কুকুরে মুখ দিয়ে দিয়েছে সেটা তো পানি তাহলে পানি পাই না এমন কথা না পানি তো পাচ্ছি পানি তো পাচ্ছি দেখেন ইস্তেহাদ দেখেন ইস্তেহাদ ও হাজ আম্মা ওন এই যে কুকুরে যে মুখ দিয়েছে যে পানিটাতে সেই পানিটা হচ্ছে পানি কিন্তু কুকুরে যে মুখ দিয়েছে আর কুকুর নোংরা হ্যাঁ জন্তু নোংরা জন্তু নোংরা খাই সে তার নাপাক থাকে संशयी की तीन सतर्कता मूलक फतवा दिखान या अद्यवी पानी जख आजू कर उजू हईल की हईल ना कारण मुख दिए कूकुर कर जुठा के पाक ना कूकर जुठा के पाक बर कखो कई विषय मत बिरोध बाखतेलाफ देखाते चेन जे सलाफ देर जुगे तबेन जुगे मसला गुल इख्तलाफ छो कूकर जुठा जदि तो उजू करा चलो ना चलो ना चलो ना तो पानी जो आल्ला जो बोलते पानी ना पेले तक तेम करो तेजखने एक फोत हलो उजू करना और तेम करना यहाँ फोत सुफेन सर हल और एक दल बोलना ना पाक सूतरा उजू कर पानी ये पानी थका ना थका बराबर समान सूतरा कि करब तेम कर इख्तलाफ होते इश्तेहत इख्तलाफ जी তো ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ এই মতগুলি এখানে পেশ করতে চেয়েছেন হাদিস কি এসছে দেখেন একশো সত্তর নম্বর হাদিস বলছেন ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহ আলী মোহাম্মদ ইবনে সিরিন প্রখ্যাত তাবি তিনি বলছেন কুল তলি আবিদা আমি আবিদা আস সালমানি তাবি এবং আবদুল্লাহ বিন মসুদ রাহ তালা আনহর বিশিষ্ট ছাত্র তাকে বলেছিলাম ইন্দানা মিন শারিন নবী সাল্লাহ আমাদের কাছে নবী সাল্লামের চুল মোবারক রয়েছে इंतकाल करवार जेहतु सब समय खेदमत करते रसुल्लाम तो रसुल्लाम जो चिरने कर चूल उठे तक चूल गुली संरक्षण कर रेखे दिए चूल आ प्रियतम चूल पेतम तो सारा दुनिया दुनिया मूल्यवान प्रिय हित দেখাতে চাইলেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের ভালোবাসার কথা যে কত নবী সাল্লামকে সালাফ বোন সাহাবাই কেরাম তাবাই তারা স্বর্ণযুগের মানুষরা মমিনরা ভালোবাসতেন জি আর একটি হাদিস পড়েনি তারপরে বলবো যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের চুল অথবা নবী সাল্লামের ব্যবহারিত লেবাস পোশাক নবী সাল্লাহ সাল্লামের ব্যবহারিত পানি যে উজুর পানি অথবা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের থুথু এই সব থেকে বরকত হাসিল করা নবী সাল্লাম পরিত্যক্ত বিষয় বা ব্যবহারিত বিষয় পাত্র যদি পাওয়া যায় সত্যিকার হয় তাহলে সেগুলি থেকে বরকত হাসিল করা এইটা আহলে সন্নাত আল জামাতের মত এবং এটা আমরা বিশ্বাসী কিন্তু আহলে সন্নাত আর আরেক দল আহলে সন্নাত নিজেদেরকে বললো তারা আহলে বিদাত এই বিষয় তাবারকের বিষয়ে কোন খানে 
যে নবী সাল্লামের পরেও তারা অন্য আল্লাহর নেক বান্দাদের অলি আউলিয়াদের পরিত্যক্ত বস্তু বা ব্যবহৃত বস্তু থেকে তারা তাবারকে বিশ্বাসী সেই জন্য তারা পীরদেরকে অলি মনে করে তাদের উজু পানি নিয়ে হ্যাঁ কাড়াকাড়ি করে তাদের হ্যাঁ 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 পানের পিক নিয়ে গায়ে মাখে আউজুবিল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ জি আর আমাদের সিলেটি ভাইরা বলে যে ফুল তুলি ফুল তুলির কথা যে ফুল তুলির মরির বেরুলিরা যখন পানের পিক ফেলতো প্যাচ করে তখন সবাই সাথে সাথে নিয়ে একবারে গায়ে মুখে মেখে নিত তবার রোগ আছে শিরকি তবার রোগ এটা কোন তবার রোগ শিরকি তবার রোগ জি সাবধান আহলে সুন্নত আল জামাতের পার্থক্য এইখানে যে কোরআন সন্ন যারা অনুসারী এইটা একমাত্র মর্যাদা কার জন্য খাস রেখেছে অনুসারী যেমন অনেকে বলে যে হুজুর আপনার থালা একটু জুঠা রেখে দেন আমি একটু বরকত নেব হ্যাঁ বা আপনি আগে খেয়ে দেন তারপর একটু আমরা বরকত নেব বরকত পাবো তো শিরকি না হইলে কমপক্ষে বেদাতি তবার রোগ আর আরেকটি হচ্ছে স্যার এই তবার রোগ মানে সেটা যদি রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরিত্যক্ত বস্তু বা ব্যবহৃত বস্তু থেকে শুধু তবার রোগ হাসিল করা সারিয়ে তবার রোগ অন্য কোনো ব্যক্তি থেকে তবার রোগ নেই তবে হ্যাঁ দোয়া থেকে তবার রোগ আছে বরকত আছে একটু দম করে দেন তো দম আমার এটা বরকত না কিসের বরকত এটা ওই যে কোরআন আয়াত পড়লাম হাদিসের দোয়া পড়লাম ওইটার বরকত জমজার পানি একটু জমজার পানি দেন তো তবার নিলাম না নিলাম না আছে মধুর বরকত আছে না নেই সে ফাউলের নাস জাইতুনের বরকত জি হ্যাঁ জায়গার বরকত মক্কা মদিনার বরকত হ্যাঁ মক্কায় গিয়ে বেশি আমি নাকি পাবো মদিনায় গিয়ে মসজিদ না অভিনয় বেশি নাকি পাবো বাইতুল মোকাদ্দাস বেশি নাকি পাবো এগুলো বরকত নাই এইরকম বরকত আছে কোবা মসজিদে যদি সালাদ পড়ি দুই টাকা তাহলে হ্যাঁ আমরা হাজি সব পাবো হ্যাঁ তো এই রকমের বরকত গুলি আছে কিন্তু ব্যক্তির বরকত রসুর উল্লাসের পরে আর কারো নেই সব সময় মনে রাখবেন একমাত্র বেদাতিরা এসব আকিদা খে যার ফলে এইসব বিবাদ বেদাত আর কুসংস্কারে বা শিরকে তারা লিপ্ত রয়েছে একটি হাদিস হয়েছে আর একটি হাদিস একশো একাত্তর বিষয়টা যখন বেরিয়ে নিলাম এখন শোনেন ইবন সিরি রহমতুল্লাহ বর্ণনা করেছেন আনসার জি আল্লাহ তালা আনো থেকে আন্নান নবী সাল্লাম মাহালা কারা আসা নবী সাল্লাম যখন মাথা মুন্ডন করলেন হজ থেকে ফারিদে মেনাতে হজ শেষ হইল মানে দশ তারিখে দশ তারিখে যখন ওই বড় জামরা একটি জামরাকে সেদিন মারতে হয় পাথর মারলেন পাথর মারার পরে সেখানে কি করেছিলেন মাথা মুন্ডন করেছিলেন আর তারপরে যখন উমরা এসছেন তখন মারওয়ার উপরে মাথা মুন্ডন করেছেন তো যে কোনো সময়ের ঘটনা হইতে পারে হজে অথবা উমরাতে যখন মাথা মুন্ডন করলেন যারা ছিল নিয়েছিল প্রথম যে ব্যক্তি নিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন আবু তালহা আনসারি রাবি আল্লাহ তার একটি চমৎকার ঘটনা স্বামী স্ত্রীর ঘটনা রাতে অনাহারে থেকে যে মেহমানকে খাওয়াইছিলেন আল্লাহ তাদেরকে নেহে এসেছিলেন খুশি হয়েছিলেন সেই মহারমে কোরআনে করিমের সুরে হাসুরের আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছে নিজের না খেয়ে অন্যকে তার অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছিলেন ফজরের সলাতে যাচ্ছেন এই সাহাবি আবু তালহা তো রসুল্লাহ তাকে দেখে হাসছেন কারণ ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মেহমান যে নিয়ে গেছিল বাড়িতে একজনের খাবার ছিল ওর আসাম স্ত্রী অনাহারে থেকে বাচ্চাদেরকে অনাহার রেখে বাচ্চারা ছটপট করছিল তাদেরকে শুয়ে দিয়ে থাবড়িয়ে থাবড়িয়ে শুয়ে দিয়ে আর তারপরে ওই শুধু মেহমানকে খাওয়িয়েছে আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে আরো সাহাজি মেহেসেছেন যে লহ আকবর যে 
अल्लाह के खुशी करार जन्म अल्लाह संतुष्ट जन्म नेक बंदा को तो की कोरे जी तो नबी सुनाहस चंद जागू तलहा तुम रात्रे की कोरे जो आमी जाने के जी हम अके जानी है दाहित जी तीन ही होचना बुतला हर दिया अल्लाह ताला अनहो देखने देखी बुझा गलो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुल थे कि बापूरी तक तो बस्तु व्यवहारी तो बस्तु लिबास पोषा किंतु यही नामे किंतु की चल से जालियती चल से यार इतना तुर्की रविशी करें चे तुरुष के एक होनो नवीर जुता नवीर की कापोड़ आमादे न लगे पुष्टि मगो क्या न कोड़े में रोशुल एक टा माज़ार आ ची माज़ार का नाम है अच्छी की कोड़े में रोशुत नवीर पां कोतो जाएगा लो हैं बोल से नवीश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पां रेखे से न एक टा पाथोरी रोपोर आर शे पाथोट टा बांग्लादेश आना है ची इंडिया ताना है ची वो जन वो जगह नाम पड़े चे कोड� आसमने जालोचना से शेटा बड़ा हो गये कुकुरेर जुठा संपूर्ण